மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்க மறுக்கிறது அதிமுக அரசு பொதுவெளிகள் மக்கள் பேசுவது எல்லாம் சட்டமன்றத்தில் அப்படியே பேசிவிட முடியாது குடியரசுத் தலைவரும் இதை பரிசீலித்து தான் இந்த சட்டத்தை ஏற்றிருக்கிறார் இதெல்லாம் முழுமையாக நம்புகிறாங்களா அதிமுக எப்படி யாரை நம்புவது அரசாங்கத்தை தானே நம்பணும் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கல்ல நேரலையில் எதிர்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலினை கூப்பிட்டு சிஐடைய புரிதல் போர் பரணி வாடக்கூடிய ஸ்டாலினுடைய புரிதலை நான் அறிய விரும்புகிறேன் இந்த புறநானூற்று அறிய விரும்பும் புறநானூற்று மண் அறிய விரும்புகிறது அவருக்கு தெளிவான பார்வை இருக்கான்னு கூப்பிட்டு கேளுங்க பார்க்க துணை முதல்வர் டெல்லிக்கு போனார் மூன்றே இரவுக்குள் புதிய சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அதே மாதிரி ஆழிவாசல் திறந்து ஒன்று தான் ஒன்று புரியும் இன்றைக்கு முண்டாசு கவிஞன் பாரதியின் பெயரை வைத்துக் கொண்டு ஒரு மனித கேவலத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய பாரதி சிவப்பு விளக்கும் பத்திரிகை துறையும் ஒன்று இருக்கிறார் என்னை போட்டு வரை உப்பு போட்டு உண்ணுகிற ஊடகத்தினர் யாரும் பாரதியின் முகத்தை இனி டிவிகளில் காட்டக்கூடாது பெரும்பான்மை இந்துக்களை இழிவு செய்யாதே என்கிற கருத்தை அவர் பாணியில் அழுத்தமாக சொல்கிறார் அவர் இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு வெள்ளந்தியான மணி இல்லை அந்த பாணி வந்து சரியா என்னன்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ வெகுஜன மக்கள் பார்வை பார்த்துட்டு இருக்கான் ஒரு பொது ஊடகம் பேசும்போது இந்து பயங்கரவாதம் தடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு என்ன சொல்கிறார் இந்த அமைப்பின் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் ஏற்கனவே இருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு ஒரு கமிட்டி போட்டு இந்த கமிட்டி ஆனது சைவ உணவுகளை மட்டுமே புகுத்துக்கிறது தமிழ் உணவுகளுக்கு அது தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமான விஷயங்களுக்கு எதிராக இருக்குது பூண்டு வெங்காயத்தை சேர்க்க மாட்டாங்க முட்டையை கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க ஏன் திடீர்னு தனியார் மையத்துக்கு போய் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தனியா இருக்கிற போது நல்ல பத்து பேர் சேர்ந்த பின்னாடி அவனுக்கு ஒரு அரக்கத்தனம் வருது மத்திய அரசு வந்து உங்களுக்கு போயிடுச்சு மாநில அரசுக்கு போயிடுச்சு ஆளுநர் கையில இருக்கு மாநில அரசு நழுவாம ஒழுங்கா உங்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்க பாருங்க எப்பொழுதோ வெளியே வர வேண்டிய விஷயத்தை தடுத்தது திமுக வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெரிதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது நிகழ்வில் நின்றிருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் அதிமுகவுடைய செய்தி தொடர்பாளர் நமது அம்மா இதனுடைய ஆசிரியர் மரியாதைக்குரிய திரு மருது அழகராஜ் நினைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் தொடர்ந்து அதிமுகவினுடைய சட்டப்பேரவையினுடைய சட்டப்பேரவை நடைபெற்ற பல விஷயங்கள் நான் நேற்று கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க திமுக வந்து வெளிநடப்பு பண்ணியிருந்தாங்க திமுக காங்கிரஸ் சேர்ந்தவங்க அவங்க என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சட்டப்பேரவைக்குள்ள நாங்கள் வச்ச ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு கூட அனுமதி தர மாட்டேங்கிறாங்க சட்டப்பேரவை தலைவர் தனபால் அவர்கள் அப்படி ஒரு விதியே இல்லை அப்படி ஒரு விதி இருக்குதுன்னு சொல்லி அனுமதி மறுக்கிறாரு இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசுவதற்கு மக்கள் தூண்டலையா ஏன்னா மக்கள் இப்போ போராட்டம் நடத்தலையா அப்போ மக்களின் கோரிக்கை ஏற்க மறுக்கிறது அதிமுக அரசு பொதுவெளிகள் மக்கள் பேசுவது எல்லாம் சட்டமன்றத்தில் அப்படியே பேசிவிட முடியாது சட்டமன்றத்திற்கு என்று சில வரைமுறைகள் இருக்கிறது குறிப்பாக இப்போ சிஐஏ இருக்குது குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் அது பாராளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றமாகி குடியரசுத் தலைவருடைய உத்தரவும் ஆ பெறப்பட்டு விட்டது அதற்கு பிறகு அதனை பேசுவதற்கு சட்டமன்றம் களம் அல்ல நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட சட்ட திருத்தத்தை கண்டிக்க வேண்டும் என்றோ அதற்கு எதிராக முழங்க வேண்டும் என்று திமுக நினைத்தால் முப்பத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை வைத்திருக்கக்கூடிய அவர்கள் பேச வேண்டிய இடம் இது நாடாளுமன்றத்தினுடைய இரு அவைகளிலும் பேசலாம் அதை விட்டு விட்டு மாநிலத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக பட்ஜெட்டை நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து அதன் மீதான விவாதத்திற்கான காலம் குறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இதற்கு சம்பந்தமில்லாத ஒரு விவகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு சட்டமன்றத்தை ஒரு போராட்ட களமாக மாற்றுவதற்கு திமுக திட்டமிடுகிறது என்று சொன்னால் அதனை சபாநாயகர் மிக லாபகமாக மறுத்திருக்கிறார் இதில் தவறு எதுவும் இல்லையே இல்லை இப்போ மக்களுடைய கோரிக்கை இப்போ தொடர்ந்து வண்ணாரப்பட்டி நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய கோ போராட்டங்கள் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க குறிப்பாக மகாத்மா காந்தியினுடைய பேரன் அவரே போய் அங்கே மக்கள் மத்தியில் நின்று நான் உங்களுக்கு ஆதரவு தரோம் அப்படின்னு பேசியிருக்கிறாரு பல இயக்கங்கள் பல கட்சிகள் தொடர்ந்து ஆதரவு அளிச்சிருக்கிறாங்க அதிமுகவை சேர்ந்த செய்தி தொடர்பாளர்கிட்ட கேட்டால் கூட சிறுபான்மையினருக்கு பாதிப்பு இருக்காது சிறுபான்மையினர்கள் அதிமுக அரசால் கண்காணிக்கப்படும் பாதுகாக்கப்படும்ன்றீங்களே தவிர உங்கள் ஸ்டாண்டே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே சிஐ ரெண்டு விஷயம் தான் தேசத்தினுடைய பாதுகாப்பு கருதி ஓகே இந்த நாடு முன்வைத்திருக்கும் இந்திய குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை அதிமுக ஆதரித்திருக்கிறது இந்த நாட்டு இந்த நாட்டுக்குள் வாழக்கூடிய எந்த ஒரு சிறுபான்மை மக்களுக்கும் இதனால் அச்சுறுத்தல் ஏற்படாது என்கிற உத்தரவாதம் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விளக்கமாக பேசியிருக்கிறார் நாட்டின் பிரதமர் தந்திருக்கிறார் ஆக ஒட்டுமொத்த ஆளும் அரசு மட்டுமல்ல 
குடியரசுத் தலைவரும் இதை பரிசீலித்து தான் இந்த சட்டத்தை அவர் ஏற்றிருக்கிறார் இதெல்லாம் முழுமையாக நம்புகிறாங்களா அதிமுக எப்படி யாரை நம்புவது அரசாங்கத்தை தானே நம்பணும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தான் நமக்கு கையில் கிடைத்த அரசியல் ஆயுதம் என்று நம்பக்கூடிய திமுக இன்றைக்கு காட்டக்கூடிய மூர்க்கத்தனத்தை முனைப்பை பதினெட்டு கடல் மயில் தொலைவில் தமிழகத்தின் தமிழர்களுடைய தொப்புள் கொடி உறவுகள் பல லட்சம் பேர் படுகொலை செய்யப்பட்டார்களே முள்ளி வாய்க்கால் கொடூரம் நிகழ்ந்ததே அன்றைக்கு இந்த போராட்டம் எங்கே போனது மனித சங்கிலி நடத்தினவர்களை விரட்டி விரட்டி அடித்து வண்டி நிலையத்திலையா ஈழத்தில் நடக்கக்கூடிய இன அழிப்பு கொடூரங்களை பதாகைகள் மூலமாக துண்டு சீட்டு துண்டு சீட்டுகளாக ஒளிப்பிழைகளாக மாணவ மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்க முடிந்த மாணவர்களை தீவிரவாதிகளை பிடிப்பது போல இரவோடு இரவாக பிடித்து சிறையில் அடைக்கலையா சீமான் தொடங்கி வேல்முருகன் வரை அத்தனை பேரும் கைது செய்யப்படவில்லையா ஜனநாயகத்தை அன்றைக்கு நசுக்கியவர்கள் இன்றைக்கு ஜனநாயகம் பேசுவது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நான் என்ன கேட்கிறேன் உங்களுக்கு சிஏஏ குறித்து விவாதிப்பதற்கும் உங்கள் ஐயங்களை கேட்பதற்கும் உரிய இடம் நாடாளுமன்றம் தான் இந்த சட்டம் அங்கே இயற்றப்பட்டிருக்கிறது ஒட்டுமொத்த இரண்டு அவைகளிலும் சட்டம் நிறைவேறிவிட்டது இந்த இதற்கு பிறகு வந்து இதை வந்து எப்படின்னு கேட்டால் குதிரையை வெளியே விட்டு விட்டு லாயத்தை பூட்டிய கதையாக சட்டம் நிறைவேற்றுகிற வரை பெரிய ஆணித்தரமான எதிர்ப்பு எல்லாம் திமுக அங்கே செய்யவில்லை புனுகு பூசினார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் அரசியல் நடத்துவதற்கு ஆகாரம் கிடைக்காது இப்போ இந்தியா முழுக்க கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று மாநிலங்களை எதிர்த்து சட்டப்பேரவையில் மாநில சட்டப்பேரவையில் குறிப்பாக மேற்குவங்கமாக இருக்கட்டும் கேரளாவாக இருக்கட்டும் பல இடங்களில் சட்டப்பேரவையில் ஏற்றிருக்காங்க அது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்க சட்டப்பூர்வமாக இரு அவையில் நிறைவேற்றியாச்சு அப்படின்னா ஒரு எதிர்ப்பு மனநிலையை பதிவு செய்கிறாங்க மக்களின் கருத்தை பதிவு செய்கிறாங்க நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நல்லோர் எனத்தான் நல விரும்பி கொண்டாரை அல்லோரனிலும் அடக்கி கொள்ளல் வேண்டும் நீருக்கும் நுரையுண்டு நெல்லுக்கும் உமியுண்டு புள்ளிதல் பூவிலும் முள் உண்டு எந்த ஒரு சட்டம் நாட்டின் முன்னே வைக்கப்படுகிற போது அதற்கு ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்கள் மேற்கு வங்கம் எதை செய்தாலும் எதிர்ப்பது தான் மம்தாவுடைய வேலை பிஜேபி அரசனுடைய நிலைப்பாடு எதை வைத்தாலும் நாங்கள் எதிர்ப்போம் என்று நினைப்பவர்கள் தான் இன்றைக்கு எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் என்று சொன்னால் ஏற்பதை ஏற்கிறோம் எதிர்க்க வேண்டியது எதிர்க்கிறோம் இப்பொழுதும் நாங்கள் உத்தரவாதத்தில் இருக்கிறோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை நிறுவிய புரட்சி தலைவருடைய அடையாளமே தொப்பி தான் தொப்பி போட்ட தலைவனினுடைய ஆட்சி நடக்கிற தமிழகத்தில் ஒருபோதும் தொப்பி போட்ட மக்களுக்கு இன்னல் வருவதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம் உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ ஏற்கனவே இந்தியாவினுடைய முன்னா குடியரசு தலைவராக இருந்தா பக்ருதீன் அவர்களுடைய உறவினர்கள் சில பேர் வந்து இந்திய குடிமகனே இல்லைங்கிறாங்க இந்தியாவினுடைய விடுதலைக்காக இந்தியாவுடைய ராணுவத்தில் பணியாற்றிய ஒரு உரை இன்னைக்கு இந்தியர் இல்லைங்கிறாங்க இப்படி பல இஸ்லாமியர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த சட்டம் குறித்து இது எப்படி இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு 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 திரைப்படம் நான் நினை நிச்சயதா மூலமாக என்ன நினைவு இல்லை எனக்கு ஒரு படம் சினிமா காட்சி ஒரு காட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா மணப்பெண் ம மணமேடையில் அமர்ந்திருப்பா மணமகன் தாலி கட்டுவான் எல்லாரும் கை தட்டி அச்சதை போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க மங்கள இசை ஒழிக்கும் பக்கத்தரையில் நாகேஷ் உட்காந்துக்கிட்டு கதறி கதறி அழுவான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவன் கற்பனை பண்ணி பார்ப்பான் பெண் வந்து மணமேடையை சுற்றி வரும்போது பட்டு புடவை குத்து விளக்கில் பட்டு அப்படியே இப்போ மணமகன் மேலே தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு மணமேடை எல்லாம் கறி நிறைய பேர் செத்து போகிற மாதிரி கனவு காணுவான் அந்த நாகேஷுடைய கனவோடு தான் நான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பலரை பார்க்கிறேன் இந்த சட்டத்தினுடைய முழுமையான ஷரத் நான் ஒன்று வேணாங்க இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கல்ல நேரலையில் எதிர்கட்சி தலைவர் ஸ்டாலினை கூப்பிட்டு சிஐடைய புரிதல் போர் புரணி வாடக்கூடிய ஸ்டாலினுடைய புரிதலை நான் அறிய விரும்புகிறேன் இந்த புறநானூற்று அறிய விரும்பும் புறநானூற்று மண் அறிய விரும்புகிறது அவருக்கு தெளிவான பார்வை இருக்கான்னு கூப்பிட்டு கேளுங்க பார்க்கலாம் எதிர்மறை சித்தாந்தத்தை ரத்தத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு எதை எடுத்தாலும் எதிர்ப்பது என்பது தவறு அரசை நம்ப வேண்டும் இந்த மக்கள் நம்பினார்கள் அவர் தேவையற்ற ஒரு பீதியை உருவாக்கி அவசியமற்ற ஒரு அச்சத்தை உருவாக்கி ஒரு மாணவியிடம் ஒரு ஊடகத்தில் போய் மைக்கை கொடுத்து கேட்குறாங்க எதுக்காக அம்மா நீங்கள் போராடுறீங்கன்னு இல்லை இங்கே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்களை எல்லாம் பாகிஸ்தானுக்கு விரட்ட போகிறாங்களா யோசிச்சு பாருங்கள் வதந்திகள் வளம் இருக்கிறது திட்டமிட்டு புரளிகளை ஏற்பாடு செய்து குரலி வித்தை செய்கிறார்கள் இல்லை இப்போ அமைய ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருந்தா இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர்கள் இருக்கிற வரைக்குமே உணவு பாதுகாப்பு சட்டமாக இருக்கட்டும் நீட்டாக இருக்கட்டும் ஜிஎஸ்டியாக இருக்கட்டும் பல விஷயங்களை கடுமையான எதிர்ப்பு மனநிலையை மத்திய அரசு எவ்வளவு பார்த்து இருந்தாலும் எதிர்ப்பு பதிவு பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க இன்னைக்கு அரசு அப்படி இல்லையே அவங்க வந்து ஆதரிச்சிருப்பாங்களா ஒன்று சொல்லட்டுமா நீட்டு விவகாரம் இப்பொழுது மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து நீதிமன்றத்திடம் போய் ஆமாம் சரியா அந்த நீதிமன்றத்திடம் நீட்டுக்கு ஒரு வருடம் கூட விளக்கு கொடுக்கக்கூடாது என்று உக்கரமாய் போராடியவர் யார் நிதி முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரத்தினுடைய
அது உதவி விருந்துட்டும் அம்மாவே இருந்தாலும் ஏற்றுத்தொள்ள தான் ஆகணும் ஏன்னா அது கான்ஸ்டியூஷனுக்கு போயிருச்சு இப்போ நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் தேசத்தின் நலன் கருதி மாநிலங்களுக்குள் ஏற்ப மாநிலங்களை எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி நாட்டின் வளர்ச்சி என்று சொல்கிற போது சில விட்டுக் கொடுத்தலை நாம் மேற்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும் சிலதாக இருந்தால் பரவாயில்ல பல விஷயங்களும் எந்த உரிமை நம்மகிட்ட காவேரி உரிமையை விட்டுக் கொடுத்துட்டோமா முப்பத்தோரு நாள் நாடாளுமன்றத்தை முடக்கியது என்ன திமுக இரண்டு அவைகளும் நடக்கவில்லை பாராளுமன்றத்தினுடைய அவைகளை முடக்கி காவேரி மேலாண்மை ஆணையத்தை அமைத்தோமா இல்லையா ஜல்லிக்கட்டு உரிமை கொள்ளேற்று கோடஞ்சு வாணை மறுமையிலும் புல்லாளை ஆயமகள் என்று கழித்தொகை பெருமநாட்டுப்படை சிப சில சிலப்பதிகாரம் அத்தனையும் மேற்கோள் காட்டிய தமிழகம் மரபு பெருமையை கைவிட்டது யார் பறிகொடுத்தது யார் திமுக காங்கிரஸ் ஒன்பது வருடங்களில் என்ன நடத்துது ஒன்றும் நடக்கல ஆனால் நாங்கள் வந்தோம் மக்களின் போராட்டத்தை லாபமாக நடத்தவிட்டோம் மக்களின் போராட்டத்தை அடக்க முடியாது கிளர்ச்சி கடுமையாக இருக்கிறது மத்திய அரசு பணிந்து தான் ஆக வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை எடுத்துக்கொண்டு துணை முதல்வர் டெல்லிக்கு போனார் மூன்றே இரவுக்குள் புதிய சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அதே மாதிரி வாடிவாசல் திறந்து ஒன்று தான் நீங்கள் ஒன்று புரியணும் எங்களுக்கு சிஏஏ சட்டத்திலே சிறுபான்மை மக்களுக்கு அச்சுறுத்தல் பாதிப்பு உரிமை பறிப்பு என்பது என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இல்லை அதிமுக தெளிவாக நாங்கள் நம்பிக்கையாக இருக்கிறோம் சிறுபான்மை மக்களை நாங்கள் கைவிட மாட்டோம் நான் உன்னை பாதுகாப்பதிலே உரிமை உறுதியாக இருக்கிற போது எதிரியை பற்றி எனக்கு என்ன கவலை உன்னை காப்பதற்கு நான் இருக்கிறேன் இந்த அரசு இருக்கிறது ஒருபோதும் கைவிட்டோம் என்றைக்கு சிறுபான்மை மக்களை அதிமுக கைவிட்டது சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் என்றைக்காவது சிறுபான்மை மக்களை அதிமுக கைவிட்டதா கொங்கு தமிழ் பேசும் கோவை பூமிகளை கலவர குண்டு வெடிப்பு நூற்றி எட்டு பேர் சுத்தான் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் இதை குண்டு வெடித்தது அன்னைக்கு திமுக என்ன செஞ்சாங்க பழுகுதா பரதா போட்டவங்களை எல்லாம் ஆயுஷாக்கள்னு சொல்லி கைது பண்ணலையா தாடி வைத்தவனை எல்லாம் பாட்சான்னு சொல்லி கைது பண்ணலையா அக்கிரமத்தினுடைய சிறுபான்மை மக்களுக்கு அநீதி நிலைக்கப்பட்ட காலம் எல்லாம் திமுக ஆட்சி இங்கே பள்ளிவாசல்களுக்கு நாங்கள் நோன்பு கஞ்சி கொடுத்து பாகிஸ்தானால் கூட பாராட்டப்பட்ட இயக்கம் அனைத்து அதிமுக சமீபத்தில் ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் தெரிவித்த ஒரு கருத்து கடுமையான கரணங்களை அவங்களுடைய பதிவில் நீங்கள் பதிவு பண்ணியிருப்பீங்க ஆர் எஸ் பாரதி அவர்கள் ஊடகம் குறித்து ஊடகங்கள் குறித்து பேசுறதுக்கு நீங்கள் பத்திரிகை பக்கம் நின்றுங்கிறது எங்கள் ரொம்ப பாராட்டுக்கு வரவேற்கக்கூடிய விஷயம் அந்த போல ஒரு கருத்தை திமுக தேர்த்ததற்கு அதிமுகவிற்கு தார்மீக உரிமை இருக்கிறது அதிமுக அதை சொல்லலாமான ஒரு மறு கேள்வி எழுப்புகிறாங்களே இன்றைக்கு பத்திரிகையை நல்ல வாரியம் அமைப்பதற்கு முதலமைச்சர் முதல் முன் முன் கருத்தை முன் ஒப்புதலை தந்திருக்கிறார் பத்திரிகையாளர்களுக்கு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை கொடுத்தது அதிமுக எந்த பத்திரிகையாளர்களையும் உயிரோடு வைத்து சென்னை மதுரை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே வைத்து பட்ட பகலிலே எரித்து கொலை செய்யவில்லை பத்திரிகையாளர்களுக்கு அதிமுக வேண்டாம் எந்த கேடும் எப்பொழுதும் நடக்காது இன்றைக்கு ம தான் முண்டாசு கவிஞன் பாரதியின் பெயரை வைத்து கொண்டு ஒரு மனித கேவலத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கக்கூடிய பாரதி சிவப்பு விளக்கும் பத்திரிகை துறையும் ஒன்று என்கிறார் ஜனநாயக மாளிகையினுடைய நான்காவது தூரை தூணை இவ்வளவு இழிவாக யாரும் பேசியது கிடையாது என்னை போட்டது வரை உப்பு போட்டு உண்ணுகிற ஊடகத்தினர் யாரும் பாரதியின் முகத்தை இனி டிவிகளில் காட்டக்கூடாது நிச்சயமாக இப்போ ஆர் எஸ் பாரதி சொல்ற கருத்தை யாருமே வரவேற்கல கடுமையான எதிர்ப்புகளை பதிவு பண்ணாங்க அதுக்கு ஒரு வருத்தமும் தெரிவிச்ச மாதிரி தெரியுது அதே போல் அவர் சொல்லியிருந்தார் எங்களுடைய நாங்கள் போட்ட பிச்சைகளை தான் வந்து இன்னைக்கு ஒடுக்கப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள்லாம் வந்து உயர்த்து வந்திருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் அதையும் நீங்கள் கடுமையாக எதிர்த்திருந்தீங்க ஆனால் அதிமுக அரசு அதை சொல்லலாமா உதாரணத்துக்கு அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட அமைச்சர் திரு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் சொல்கிறாங்க இந்து பயங்கரவாதம் மலர்ந்துன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு எஸ்ஐ விசன் ஒரு காவல்துறை அதிகாரியை நாங்கள்லாம் வந்து சக மனிதராக பார்க்கும்போது ஒரு கிறிஸ்தவ சகோதரன் குறிப்பிட்ட அடையாளம் மத அடையாளம் கொடுக்குறாரு இதெல்லாம் அப்போ சரி அவங்க சாயத்தினா நீங்கள் மதம் எடுக்கிறீங்க கையில் சொல்லட்டுமா அனைத்து இந்திய அதிமுக மதத்திற்கு அப்பாற்பட்ட இயக்கம் இது சாதி மதங்களை கடந்த இயக்கம் இன்னும் சொல்ல போனால் புரட்சி தலைவருக்கு ரத்தம் கொடுத்தவர்களில் ஒருவர் தான் இன்றைக்கு தமிழ்மோகன் ஹுசேன் அவர் தான் எம்ஜிஆர் மன்றத்தினுடைய செயலாளர் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கிறிஸ்தவர் இஸ்லாமியர் என்று பிரித்து பார்ப்பது மதத்தை வைத்து மனிதர்களை புழக்க நினைக்கிற திமுகவுக்கு ராஜேந்திர பாலாஜி அவர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பதில் என்பது நீங்கள் சிறுபான்மை மக்களை தூண்டிவிட்டு பிளவுபடுத்தி பெரும்பான்மை மக்களை இழிவுபடுத்துகிற காரியத்தை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் இந்து மக்களை இழிவு செய்யாதீர்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பொட்டு வச்சா வழிகிற ரத்தம் வாங்குறீங்க ராமன் எந்த பொறியியல் கல்லூரியில் படித்தார் என்று இழிவு செய்தீங்க நீங்கள் தொடர்ந்து பாருங்க ஆக இந்து என்றாலே திருடங்குறீங்க இப்படி பெரும்பான்மை மக்களை இழிவுபடுத்தி அசிங்கப்படுத்தி அதன் மூலம் சிறுபான்மை மக்களை குடும்பப்படுத்தலாம் அவங்க இதனால் சந்தோஷப்படுவாங்க நீங்கள் நினைக்கிறது தவறு பெரும்பான்மை இந்துக்களை இழிவு செய்யாதே என்கிற கருத்தை அவர் பாணியில் அழுத்தமாக சொல்க
இது ராஜேந்திர பாலாஜிக்கு என்று ஒரு குரல் இருக்கிறது ஒரு வெள்ளந்தியான மனிதர் அவர் என்ன சொல்கிறாரு எப்பா நீங்கள் இப்படிலாம் பண்ணிங்கன்னா இந்து பயங்கரவாதத்தை தடுக்க முடியாது நீங்கள் சிறுபான்மை மக்களை தூண்டி விடுறீங்க வம்பழுத்து விடுறீங்க தகராறு பண்ணுறீங்க நீங்கள் பிரிவினையை தூண்டுறீங்க தூண்டாதீங்க அதை செஞ்சிங்கன்னா பெரும்பான்மை மக்களும் இந்துக்கள் தானே நீங்கள் இழிவுபடுத்த இழிவுபடுத்த அவனுக்கும் வருமா இல்லையா இந்து பயங்கரவாதத்தை தடுக்க முடியாமல் போயிடும் உருவாக்காதே எல்லா மக்களையும் சமமாக நினை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு தப்பு பண்ணா சொட்டு கொள்ளுங்கிறாரு கையை துப்பாக்கி வச்சுட்டு தான் இருப்போன்றாரு ஒருத்தன் ஒரு கார்ல போறாரு ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எதிர்ப்பை தெரிவிப்பதற்கு ஆயிரம் வழிகள் உண்டு சாலையின் இருபுறத்தில் இருந்து கருப்பு கூடி காட்டலாம் எதிர்ப்பை எப்படி வேணா காட்டலாம் ஆனா ஒரு கல்லை எடுத்துட்டு போய் ஒரு எம்பி உட்கார்ந்துருக்க காருகளை போட்டு அவரை நீங்கள் கொலை செய்ய முயற்சித்தீர்கள் என்று சொன்னால் தன்னுயிரை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அவருக்கு உரிமை உண்டு அல்லவா சும்மா உரிமை இருக்கு அதைத்தான் அவர் சொன்னார் அப்படிலாம் செஞ்சா அடியை வாங்கி ரத்தத்தோட போய் உயிர் உயிர் பிழுத்து உயிர் இருந்தால் போய் காவல்துறையில புகார் கொடுக்குற அளவுக்கு நாங்கள் கோழைகள் இல்லை எங்களுக்கும் தாக்க தெரியும்ன்றது உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரு இளைஞரை ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மீது தொடுக்கப்பட்ட கடும் தாக்குதலுக்காக அவர் கடும் சினத்தோடு பயன்படுத்திய வார்த்தைகள் அதில் தவறு இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அதாவது உள்நோக்கமோ எதுவும் கிடையாது இப்ப சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விஷயம் தான் ரொம்பவே பரவாயில்ல பேசப்படுது சத்துணவு விஷயம் சத்துணவு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா நீதி கட்சி தொடங்கி அம்மையார் ஜெயலலிதா வரைக்குமே கூட ஐயா எம்ஜிஆர் அவர்கள் முட்டை வழங்கினாங்க சத்துணவு திட்டம் மாற்றினாங்க ஐயா கலைஞர் அவர்கள் ஒரு புதிய விஷயங்களை கொண்டு வந்தாங்க இன்றைக்கி ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி வரைக்குமே அது ரொம்ப நேர்மையான வழியில் அறமான வழியில் மக்கள் அனைவரையும் மாணவர் அனைவரையும் பள்ளிக்கூடம் சேர்க்கணுன்ற நோக்கத்தில் இருக்குது அந்த விஷயத்தில் சென்னையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே ஒரு தனியார் அமைப்பு ஒரு தனியார் நிறுவனம் அக்ஷய பாத்திரம் அப்படிங்கிற அமைப்பிற்கு வந்து அனுமதி கொடுத்துருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இந்த அமைப்பின் மீது பல குற்றச்சாட்டுகள் ஏற்கனவே இருக்கு நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு ஒரு கமிட்டி போட்டு இந்த கமிட்டியானது சைவ உணவுகளை மட்டுமே புகுத்துக்கிறது தமிழ் உணவுகளுக்கு அது தமிழர்களுடைய பாரம்பரியமான விஷயங்களுக்கு எதிராக இருக்குது பூண்டு வெங்காயத்தை சேர்க்க மாட்டாங்க முட்டையை கொடுக்க மாட்டாங்கலாம் சொல்றாங்க ஏன் திடீர்னு தனியார் மையத்துக்கு போயிடுங்க இங்க நீங்க அதாவது நோக்கத்தை தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது கல்வி அமைச்சர் அண்ணன் செங்கோட்டையன் மிக அற்புதமான மனிதர் அவர் இந்த பள்ளி துறை பள்ளி கல்வித்துறையில் ஒரு மிக பெரிய மாற்றங்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து அடிப்படை கல்வி ஏன்னா அடிப்படை கல்வி என்பது அது ஆணி வேறு போல ஆணி வேர் உறுதியாக இருந்தால்தான் மேலே வரக்கூடிய மரமும் செடியும் கடி கனியும் காலையும் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அப்போ அந்த ஆணி வேறு மிக சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் நினைத்து பல திட்டங்களை வகுத்தார் அதில் ஒன்றுதான் பெற்றோர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் பொதுமக்களின் பங்கீட்டோடு பங்கேற்போடு பள்ளிகளின் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது இந்த பள்ளிக்கூடத்தோடு வெளியே படித்து போன ஒரு பையன் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் மேலாளராக இருக்கான் நான் படித்த பள்ளியின் ஒரு வகுப்பு கட்டி கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கலேன் அது வரவேற்கத்தக்கது நிச்சயமா வரவேற்கு ஆக இந்த பள்ளியிலிருந்து படித்து போன மாணவர்களும் இந்த பள்ளியால் பயன்பெற்று உயர்ந்த நிலைக்கு வந்தவர்களும் தான் படித்த பள்ளிக்கு ஏதேனும் செய்யணும் என்ற ஒவ்வொரு திட்டங்களை முன்வைத்து அதன் மூலமாக அரசு பள்ளிகளை பொதுமக்களின் பங்கேற்போடு இது என் பள்ளிக்கூடம் இது என் நான் இங்கே இப்போ ஓடி ஆடி விழுந்தேன் இந்த மண்ணில் புரண்டு விழுந்தேன் இந்த விளையாட்டு துறையில் நான் விளையாண்டேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த மாணவர்களின் நல்ல எண்ணங்களை எல்லாம் திட்டங்களாக வடிவம் பெறுவதற்கு அவர் பல திட்டங்களை வகுத்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு திட்டங்களில் தான் அன்னவிடக் கூடுவதிலே ஆர்வம் உடையவர்கள் அன்னம் விடுவதிலே ஆர்வம் உடையவர்கள் நாங்கள் இந்த பள்ளிக்கு நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறத அனுமதிப்பது என்பது அனுமதிக்கிறோம் அந்த அனுமதிக்கிறதுல வேறேனும் நோக்கம் இருந்தால் தவறு இருந்தால் உறுதியாக அது தடுத்து நிறுத்தப்படும் களை எடுக்கப்படும் சீர் செய்யப்படும் அதில் நோக்கம் தவறல்ல இல்லை இப்போ அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறதுங்கிறது உறுதியாச்சா இல்லையா இல்லை நான் என்ன பொறுத்த வரையும் அதான் இப்படிப்பட்ட ஒரு அனுமதியை இவர் கோரியிருப்பதாக தெரிய வந்திருக்கிறது அனுமதி கொடுப்பார்களா இல்லை என்பது அது அரசின் கொள்கை சார்ந்த முடிவு நீங்க தெளிவான பதில் சொல்லுவீங்க உதாரணத்துக்கு ஏற்கனவே இந்த அமைப்பு கர்நாடகா மற்றும் ஒரு சில அதுவும் குறிப்பா பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலங்கள்ல மட்டுமே நிறைய பங்களிப்பு கொடுத்து சொல்லட்டுமா காங்கிரஸ் ஆட்சி காலத்திலேயே சென்ட்ரலைஸ்டு கிச்சன் ஒன்னு மத்திய அரசாங்கம் ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்து மாநில அரசாங்கத்தினுடைய இந்த அந்த சத்துணவு திட்டத்தை கையிருப்பதற்கு முயற்சித்தார்கள் நாமும் மறுத்து விட்டோம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்தவரை பள்ளிகளும் பந்திகிட்ட இயக்கம் ஆலயத்திலும் அன்னமிட்ட இயக்கம் அன்னமிட்டே வளர்ந்த இயக்கம் ஒரு மனிதனுக்கு செவிக்கும் வயிற்றுக்கும் சேர்த்தே உணவிடுதல் தான் சிறந்த செயல் என்பதை உலகுக்கே சொன்ன நிகழ்ச்சி வயிற்றுல பசி இருக்கும்போது ஒரு மனிதனுக்கு மாணவனுக்கு வந்து செவியில் செய்தி ஏறாது அவன் மூளையை நிரப்பிக்க முடியாது அப்படிங்கிற அவனுக்கு பசி போக்குறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு நல்ல இயக்கம் இந்த இயக்கத்தை எந்த தனியார்
ஒரு பொதுமக்கள் கூடுகிற இடத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டவாறு ஒரு போராட்டம் நடக்கிற போது காவல்துறை அமைதியாக நிற்கிறாங்க அவர்கள் அத்தும் இருக்கிற போது ஒவ்வொரு மனுஷனும் தனியாக இருக்கிற போது நல்லவன் பத்து பேர் சேர்ந்த பின்னாடி அவனுக்குள் ஒரு அரக்கத்தனம் வருது அரசாங்கத்திலிருந்து <laughs> அடுத்த மீது ஒரு செருப்பெடு தெரிகிறது ஆக இந்த போராட்டத்தை ஒரு மென்மையான போராட்டத்தை அகிம்சு வழி போராட்டத்தை எப்படியாவது ஒரு கலவரமாக மாற்ற வேண்டும் என்கிற அரசியல் நோக்கம் அங்கே நுழைக்கிறது குறுக்கிட்டு மன்னிக்கணும் இப்போ ஒரு சின்ன பையன் வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல கூட சின்ன பையன் வந்து குழந்தைத்தனமா ஒரு சிலர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னா அவன் பண்றது தப்புன்னு நமக்கு தெரியுது தம்பி இதை பண்ணாதப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் அவனுடைய ஒரு சில குழந்தை நடவடிக்கை பார்த்து நம்ம விலகி போயிடுறோம் ஒரு போலீஸ் ஒரு காவல்துறை உயர்ந்த இடத்துல இருக்கும்போது மக்கள் போராடும் போது இப்படிதான் பண்ணுவோம் நம்ம திருப்பி அடிக்கலாமா நானும் மாணவ நகர்ந்து விட்ட காலத்தில் இருந்து நானுமே அந்த மாணவர்களா இருந்த போது அத்தும் இருக்கிறது இப்போ காவல்துறை அடக்குகிற போது எனக்கு காவல்துறை எதிரியாக தான் அப்பொழுது தெரிந்தது இன்னைக்கு ஒரு முதிர்ந்த நிலைக்கு நானும் ஒரு பிள்ளையோட தகப்பனை வந்த பிறகு எனக்கு புரியுது நாம் செய்ததெல்லாம் தவறு நான் என்ன ஒன்றுன்னு கேட்குறேன் காவல்துறை என்னுடைய கடமை என்பது உனக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட வகையில் உன் போராட்டத்தை நடத்திக் கொள்வதற்கு நான் பாதுகாவலாக நிற்கிறேன் நீ அத்து மீறுகிற போது உன்னை தடுக்க வேண்டும் அடக்க வேண்டும் என்பது எனக்கு தரப்பட்டிருக்கும் உத்தரவு இதுவே நீங்கள் ஒரு காவல்துறையினுடைய வந்து க ஒரு கலவரமாக மாறி பிரச்சனையாக மாறிச்சுனா என்ன சொல்கிறீங்க சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து போராட்டத்தின் போது யார் வந்து சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து விட்டதுன்னு சொல்லுவோம் மூணு நாள் போராட்டத்தை அமைதியாக இருந்து ஒரு காவல்துறையினர் உணர்ச்சி வயப்பட்டு அவரும் அந்த போராட்டத்தில் சேர்ந்துகிட்டு கலந்து பாட்டு பாடி தன் ப தன்னுடைய பதவி இழந்தாரா இல்லையா பார்த்தோம் அப்போல்லாம் நமக்கு பிடித்தது போராட்டம் நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது கலைந்து போங்க சட்ட திருத்தம் சட்டமன்றத்தில் வந்து விட்டது வாடி வாசல் திறக்கப் போகிறாங்கன்னு சொன்னதற்கு பிறகு இதனை வள கலவரமாக மாற்றியது ஒரு உள்நோக்கம் கொண்ட கும்பல் இது விசாரணைகள் இருக்கிறது அதை வெளிப்படையாக நம்ம இல்லை இது இதை பற்றி நான் இன்னொரு ஒரு கருத்து மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா திமுக சேர்ந்த கண்ணதாசன் அவர்கள் பேசும்போது ஒரு வார்த்தை பதிவு பண்ணுறாங்க அம்மையா ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து ஒரு வழக்கில் வந்து சரிக்க சொல்லும் போது வந்து அதிமுக சேர்ந்தவர் வந்து பல பேர் வந்து போராட்டம் பண்ணாங்க எம்ஜிஆரோட சமாதியில் நின்று போராட்டம் பண்ணாங்க அனுமதிக்காத படம் இடத்துல நின்று போராட்டம் பண்ணாங்க அப்போலாம் காவல்துறை எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அனைத்து இப்போ காவல்துறையோட ஒரு பாகுபாடு இருக்குல்ல இல்லை அப்படி இல்லை அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்கள் என்று சொன்னால் அத்துமீறி போராடினாக என்றால் அவர்களும் கைது செய்யப்பட்டார்கள் இன்னொன்று சொல்லணும்னா தருமபுரியில் ஒரு பஸ் அரிப்பு நடந்தது அந்த பஸ் அரிப்பு உள்ளூர்கள் மாணவர்கள் சிக்கிக்கொள்வார்கள் என்கிற திட்டமிடுதல் இல்லாமல் உள்நோக்கம் இல்லாமல் வைத்த தீ மூன்று மாணவிகளுடைய உயிரை பறித்தது மூன்று பேரும் நீதிமன்றத்தில் தண்டிக்கப்பட்டு தூக்கு தண்டனையும் போனாங்க எங்கேனும் அரசாங்கமோ அதற்கு தொடர்ந்து பதினஞ்சு வருஷம் அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தது சட்டத்தில் உள்ளே புகுந்து சாட்சியங்களை குலைத்து தாக்குத்தினுடைய கொலை விளக்கு என்னாச்சு மூன்று பத்திரிகை உலிகளுடைய எரிப்பு என்னாச்சு அண்ணாநகர் ரமேஷனுடைய மர்ம மரணம் என்னாச்சு ஆனால் அதிமுகவை சேர்ந்த மூன்று பேர் இருந்து தூக்கு தண்டனைக்கு போனாங்க இதுதான் அதிமுகவுக்கும் திமுகவுக்கு உள்ள விஷயமே நடப்பதை தவறை தவறு அம்மா கட்சி விட்டு உடனே நீக்கினாங்க அவர்களுடைய சட்டத்தில் அவங்க தப்பி பிழைப்பதற்கு தூக்கு கயிற்று முத்தமிட்டு வெளியே வந்து சேர்ந்தாங்க நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அண்ணா திமுக ஒருபோதும் வன்முறையை ஆதரிக்காது ஆதரிக்காது அதனால தான் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவருடைய மரணத்தின் போது கூட தமிழ்நாட்டில் ஒரு சிறு கலவரம் நடக்கலை காரணம் என்ன இந்த இயக்கத்தை இந்த நாட்டுக்காக உழைத்த இந்த தலைவியின் ஒரே ஆசை அமைதியான சட்டம் ஒழுங்கு அதை தான் அம்மா விரும்புவாங்க அதை தான் அதிமுக தொண்டனு விரும்புவான் ஒருபோதும் அப்படிப்பட்ட போராட்டங்களை நாங்கள் அனுமதிப்பது கிடையாது ஒன்றும் வேணாம் திரு கருணாநிதி அவர்களுடைய ஊர்வலம் அதிமுக அரசை எதிர்த்து ஒரு ஊர்வலம் நடந்தது கடற்கரையில் எப்படி நடந்தது காவல்துறை டிஜிபி அலுவலகம் வரை தாக்கப்பட்டது எப்படி விரட்டி விரட்டி வெட்டினாங்கன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் அதுவே அம்மாவுடைய மரண ஊர்வலம் போச்சு ஒரு சிறு சலசலப்பு உண்டா கட்டுக்கோப்பான தொண்டர்கள் சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாப்பதிலே தன் ஆர்வத்தோடு பங்கேற்கக்கூடிய தொண்டர்கள் தான் அதிமுகவில் இருப்பவர்கள் ஒருபோதும் வன்முறையை கையில் எடுக்க மாட்டார்கள் மார்ச் இருபத்தைந்து சட்டமன்றம் சட்டமன்றத்திலே சொற்போர் நடந்து கேள்விப்பட்டோம் மற்போர் யாரை தொடக்கி வைத்தார்கள் ஒரு பெண் மீது ஒரு மணி நேரம் தாக்குதல் துகில் விடுத்தளித்தார்கள் சட்டமன்றத்தை போர்க்களமாக மாற்றினார்கள் நீதிமன்றத்தில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை மூன்றாம் பாணிப்பட்டு போர் மாதிரி நடந்ததே வக்கீல்களுக்கும் நீதிபதிகள் நீதிபதிகளுடைய மண்டையை உடைச்சு ஆறுமுக பெருமாள் ஆதித்தன் ஒருத்தர் ரத்தத்தோடு வந்து சொன்னார் என் மண்டையை புலந்து விட்டார்கள்னு அதே நீதிபதி
பெண்களை குழந்தைகளை தாமிர தாமிரவண்ணி நதிக்கள் தள்ளி ஜலசமாதி செய்தார்களே இந்த கொடூரம் என்றைக்காவது இங்கே நடந்ததுண்டா அதிமுக எப்பொழுதுமே சட்டம் ஒழுங்கை பேணி காக்கும் சட்டம் ஒழுங்கில் சமரசம் செய்து கொள்ள மாட்டோம் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க அந்த மாணவர்கள் எரிப்பு வழக்கில் சிக்கனம் கூட தூக்கு கேரு முத்து விட்டு வந்தாங்க அதுக்கு வந்து ஆளுநர்கிட்ட கூட முறையிட்டு கடைசியில் ஆளுநர் தான் அந்த தூக்கு தினம்லாம் வந்து ரத்து பண்ணார் அதை போல் ஏன் நான் இன்னும் எழுபது விடுதலையை வந்து உறுதிப்படுத்தவே மாட்டேங்கிறேன் இல்லை உச்சநீதிமன்றமும் ரீசெண்டாக சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி முடிச்சிடுறேன் உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சொல்கிறாரு எங்ககிட்ட எதுவும் கிடையாதுங்க மத்திய அரசுலேருந்து உங்களுக்கு போயிடுச்சு மாநில அரசுக்கு போயிடுச்சு ஆளுநர் கையில் இருக்கு மாநில அரசு நழுவாம ஒழுங்காக உங்களுக்கு அழுத்தத்தை கொடுக்க பாருங்க என்ன இன்னும் பண்ணலாம் நான் சொல்லட்டுமா எழுபது விடுதலை பொறுத்தவரை அது எப்பொழுதோ வெளியே வர வேண்டிய விஷயத்த தேர்தலுக்காக திட்டமிட்டு அதிமுக அரசியல் செய்கிறது என்று சொல்லி எழுபது விடுதலை முதல் தடுத்தது திமுக அதற்கு பிறகு சட்டமன்றத்தில் பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு தடுத்தது நான் சொல்றது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் வருகிற போது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் வந்து சதாசிவம் வந்து ஆர்டர் போட்டு ரிலீஸ் பண்ண சொல்லியாச்சு ஆனால் அன்னைக்கு அதை தடுத்தது திமுக அரசியல் நோக்கத்தோடு இது இந்த விடுதலை இப்பொழுது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி முறையீடு செய்து அதை தடுத்தது திமுக சரி கடந்த காலம் அதற்கு பிறகு ஏழு பேரையும் விடுதலை செய்யணுன்ற ஏகமனதான தீர்மானத்தை நாம் இயற்றிட்டோம் இயற்றி மத்திய அரசுக்கு அனுப்புகிறோம் மத்திய அரசு ஆளுநர் முடிவெடுக்கலாம்னு ஆளுநருக்கு கொடுத்தாச்சு ஆளுநருக்கு கால அவகாசம் இல்லை இது இந்த இந்த குடியரசு இந்த 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 கான்ஸ்டியூஷன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய உரிமை நேற்று கூட சந்திக்கிறீங்க நான் கேட்குறேன் இல்லை 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 தொடர்ந்து வலியுறுத்திட்டு தான் இருக்கோம் வலியுறுத்தாமல் கிடையாது பல முறை வலியுறுத்திட்டு தான் இருக்கோம் அவர் முடிவெடுப்பதற்கு இத்தனை நாளில் முடிவெடுக்கணும் நாம் சொல்ல முடியாது எப்படி இப்போ நீங்கள் ஒன்றும் வேணாம் அந்த பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மீது திமுக ஒரு வழக்கு தொடுத்தது இப்போ உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுச்சு முடிவெடுக்கக்கூடிய சட்டமன்றத்தின் முடிவுகளை எடுப்பதற்கான முழு அதிகாரம் சபாநாயகருக்கு இருக்கிறது அவர் எடுக்கணும் கால நிர்ணயம் நான் சொல்ல முடியாதுச்சு சட்டமன்றத்தை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய சபாநாயகருக்கு அந்த உரிமை இருக்கு என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த சபா சட்டமன்றத்தினுடைய தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஆளுநருக்கு அதை விட அதிகாரம் இருக்கிறது முடி நாங்கள் வந்து தீ விடுதலை செய்யணுன்றது உறுதியாக இருக்கும் ஆனால் இத்தனை நாளைக்கு நீங்கள் கையெழுத்து போடுங்க ஆளுநர் நாங்கள் எப்படி நெருக்கடி கொடுக்க முடியும் இல்லை இதுவே ஒரு வேற ஏதோ விஷயமா இருந்தாலும் மத்திய மாநில அரசுக்கு தேவையான விஷயமா இருந்தால் நீ அழுத்தம் கொடுத்துருப்பீங்க இதை விட வேகமாக செயல்பட்டிருப்பீங்க இல்லை ஆளுநரிடம் அப்படிப்பட்ட அழுத்தங்களை இதுவரை நான் யாரும் கொடுத்ததும் கிடையாது கோரிக்கை தான் வைக்க முடியும் அவர் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நாம் விரும்புகிறோம் நிச்சயமாக அது நடக்கும் என்று நீங்கள் ஒன்றும் சொல்லட்டுமா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தால் பறிகொடுக்கப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களையும் அதிமுக மீட்டெடுத்திருக்கிறது பதினேழு வருடம் விபி சிங் தொடங்கி மன்மோகன் சிங்கிலிருந்து வாஜ்பாயிலிருந்து தேவகவுடாவிலிருந்து குஜராத்லேருந்து அத்தனை பிரதமர்களிலும் ஆட்சியிலே பங்கேற்ற திமுக எதையும் செய்யவில்லை நாம் காவேரியை மீட்டோம் ஜல்லிக்கட்டை மீட்டோம் எய்ம்ஸ் கொண்டு வந்தோம் இன்றைக்கி பதினோரு மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு ஒப்புதல் பெற்றிருக்கிறோம் எத்தனையோ விஷயங்களை பெற்றிருக்கோம் சார் அப்படி பெற்றிருக்கக்கூடிய அதிமுகவின் ஆட்சி காலத்திற்குள்ளேயே நிச்சயமாக ஏழுவர் விடுதலை நடக்கும் நடந்தே தீரும் என்று நான் நம்புகிறேன் நிச்சயமா திமுக அதிமுக மாற்றி மாற்றி உங்களுடைய விஷயங்களை உங்களுடைய சிறப்பு திட்டங்களை சொல்லிட்டே இருக்கேன் இறுதியாக ஒரு கேள்வி டிஎன்பிஎஸ்சி மிக முக்கியமான ஒரு தேர்வாக இருக்கு பல ஆட்சி தலைவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தொடர்ந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்ந்து ஏமாற்றுகள் நடந்துகிட்டே இருக்கின்றாங்க இதன் பின்னாடி அரசியல் பிரமுகர்கள் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அதிமுக தலைவர்கள் பேரெல்லாம் சொல்றாங்க ஏன்னா நடந்துகிட்டு இருக்கு அது எப்பொழுதுமே காப்பவனை விட கல்வன் கொஞ்சம் தலை சிறந்தவனாக இருப்பான் அறிவாளியாக இருப்பான் என்று சொல்வார்கள் எப்படிப்பட்ட தேர்வு சிஸ்டத்திலையும் உலக நாடுகளில் எல்லா நாடுகளிலையும் இது மாதிரியான ஒரு லீக்கேஜ் ஏதோ ஒரு முறைகேடு திட்டமிட்டே செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் அப்படி திட்டமிட்டு செய்தவர்களை கண்டுபிடித்து தண்டிக்கிற ஒரு காலமும் நடந்து கொண்டு தான் திட்டத்திற்கு ஆளுங்கட்சி அனுமதி அளிக்கிறதா அனுமதி எப்படி கொடுக்க முடியும் யாரும் ஒருவர் செய்கிற தவறு ஒரு அரசின் தவறாக கொண்டு வர முடியாது நான் வந்து இது சரின்னு சொல்லவில்ல மிக மிக சாதுரியமாக கண்டறியப்பட்டு விட்டது தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் இனிமேல் இது போன்ற தவறுகளை நடக்காத வண்ணம் இன்னும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை அதற்கான வரையறைகளை இந்த அரசு மேற்கொள்ளும் எதிர்காலத்தில் இந்த தவறுகள் நடக்காமல் பார்த்து கொள்ளும் தவறுகளைத்தவர்கள் முற்றிலுமாக துடை தெரியப்படுவார்கள் என்பது நிச்சயமாக தவறுகளில் அதிமுக சேர்ந்த யாரும் இடம்பெற்றிருந்தாலும் அவங்களுக்கு கடுமை தண்டிக்கப்படுவாங்க நிச்சயமா சார் இதில் அதிமுக திமுக எப்படி சார் சொல்ல முடியும் இப்போ நீங்கள் எத்தனையோ வழக்குகள் நீங்கள் அதிமுகவினர் தவறுகளை தான் தண்டிக்கப்பட்டு தான் இருக்காங்க உடனே கட்சியிலேருந்து நீக்கப்பட்டு அடுத்த வினாடிகள் ஓசி பிரியாணிக்கு பாக்ஸிங் போட்டு வர வந்து தற்காலிகமாக நீக்கிவிட்டு மூணு மாதத்தில் கட்சியில் சேர்க்கறதெல்லாம் இங்கே கிடையாது பியூட்டி பார்லரில் பொ
உள்நோக்கம் கற்பிப்பிக்காதுங்க ஆனால் தவறுகளை தவறுகளை தண்டிப்பதற்கு என்ன வழியோ அதை பார்ப்போம் தவறுகள் இனிமேல் நிகழாமல் பதிப்பதற்கு என்னவெல்லாம் செய்யணுமோ அதனை எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற முறையில் ஸ்டாலினும் சொல்லிட்டோம் திமுகவும் சொல்லிட்டோம் நல்லது செய்வோம் நிச்சயமாண்ணா ரொம்ப நன்றி பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் என்ன மாதிரியான அரசியல் கலங்கள் நகருது அப்படிங்கிறது எங்களோட வந்து உங்களுடைய வருகையும் கருத்தையும் பதிவு செய்வதற்கு மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதலும் பெருதல் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்